Cáncer. Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando esta semana y qué mensaje tiene para ti. Mira, tienes el arcángel Rafael que representa la carta del 4 de copas. Y con esta carta el arcángel Rafael dice, levántate. Ese es el mensaje que yo recibo para ti. Levántate e inténtalo una vez más. No te des por vencida. No te des por vencido. Y hay algunos de ustedes que necesitan escuchar ese mensaje esta semana. Y aquí estoy yo para transmitírtelo. Y el arcángel Rafael para apoyarte y para levantarte. Porque te están indicando de que vas a descubrir la verdadera magia que hay en tu vida. Que es importante también mantener consciente tus sentimientos. Porque podría venir una ola así como de emociones, de sentimientos que podría estar tratando como, ¿sabes? De enredarte emocionalmente. No lo permitas. Y siento cáncer para ti que principalmente el mensaje es levántate, no te rindas. Vamos a ver cuál es tu energía para la mente, tu corazón y qué podría estar bloqueando tu felicidad esta semana, cáncer. Y si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrita, suscrito en mi canal, gracias y qué gusto verte de vuelta. Cáncer, en la mente, ¿cómo viene eso esta semana? A ver. Uy, tenemos la carta de la política. Ah, eso podría explicar por qué algunos de ustedes están así como cabecibajos, así como un poquito de que, ay, ¿qué se puede hacer? Porque en la mente tienes esta energía de la política en donde podrías estar pensando que hay alguien a tu alrededor que está teniendo dobles intenciones. Podrías estar descubriendo también con esta carta de la mente la verdadera cara detrás de la máscara de las personas que están a tu alrededor cáncer y esto de alguna manera u otra puede afectarte emocionalmente ahorita vamos a ver la carta del corazón pero no te preocupes yo no te voy a dejar con esa energía con esta carta de la política se descubren mentiras la política se descubren cosas que simplemente te han estado diciendo para poder obtener algo de ti y manipulaciones y como esto está en tu mente la sospecha la tienes pero mira, la carta que salió para aclarar esto, bueno, no te voy a dejar con esa energía allí, es la carta del éxito. Lo que te esté sucediendo en estos momentos, principalmente se tiene que ver con una decepción, con descubrir las verdaderas intenciones de alguien, que lo vas a obtener, eso lo descubres esta semana. Con esa carta del éxito te indica de que tiene su propósito, de que tú vas a salir bien de esto, de que el, el propósito... Es poder descubrir quién es esta persona y sacarla de tu círculo. Limpiar esas energías de tu alrededor. Para que no sigas invirtiendo tu tiempo en algo o alguien que no vale la pena. Todo va a salir bien. Ánimos. Tu corazón, como va a estar esta semana, tiene la carta de El Viajando. Uh. Mira, algunos de ustedes van con esta carta del Viajando... Tener esa energía de que quieres viajar En tu corazón te está indicando De que tal vez lo más correcto para ti en estos instantes Es irte hacia otro lugar Desconectarte de esta situación Y mira, como yo siempre les indico Cáncer Cada quien tiene el proceso Para sanar muy distinto al de otros Esto es una guía Yo te paso con mucho amor también mis consejos Al final del día Tú tienes que hacer lo que tú consideras Que es lo correcto para ti con esta energía siento que algunos de ustedes, no todos, están pensando como en ¿sabes qué? Mejor me voy de país, mejor me voy de ciudad, mejor cambio de trabajo, mejor me desconecto de todo. Pensando de que una vez que hagas esto vas a dejar todos tus problemas atrás. Recuerda que en algunas ocasiones las circunstancias, problemas, los traemos en nuestra mente. Y se van con nosotros para donde estemos. Y yo te recomendaría tratar de trabajar en sanar esa energía y luego entonces tomar esa decisión. De igual manera, si necesitas como un break, desconectarte. Y por eso quieres hacer ese viaje para poder tener tu mente limpio y después poder trabajar en esa sanación. Está muy bien, perfecto también. Pero si sí hay alguien que tiene esa energía como de decir, bueno, voy a huir, me voy. 
voy a huir de estas situaciones, voy a huir de estos problemas. En algunos casos no es lo mejor, pero como te indico, cada quien tiene su proceso. Y yo respeto la decisión que tú quieras tomar. Yo solamente te estoy dando el consejo con mucho amor de mi parte. Esto también solamente podría estarte indicando, como la carta lo dice, sencillo, plain and simple, así sencillito. Simplemente tu corazón está anhelando irse hacia otro lugar, tal vez un lugar en donde tu ambiente era mucho más tranquilo y mucho más cómodo que el lugar donde te encuentras en estos momentos. Y estás pensando de que esto es un catalizador para tú decir, pues bueno, con esto que me pasó me voy de regreso a mi pueblo, a mi país o a mi ciudad. Tú haces lo que tu corazón te indique que es lo correcto. Siempre guíate por tu corazón, tu intuición. Cayeron demasiadas cartas, <risa> perdón. Vamos a ver qué podría bloquear tu felicidad esta semana. A ver, cáncer. La carta de la plenitud. Mira, tiene sentido. Algunas personas no se van a estar sintiendo completas, no se van a estar sintiendo plenas. Y esto puede ser a raíz de que descubres esta situación, esta energía, con esa carta de la política porque se le cae la careta a alguien. Y esa persona a la que se le cae la careta te va a afectar o esa situación te va a afectar. Pero no tienes por qué preocuparte, todo va a salir bien. Esto también, cuando lo vi esta carta de la plenitud, puede ser cáncer de que de alguna manera u otra estás sintiendo cierta presión social, grupal, por cumplir con ciertos estándares que establece la sociedad, que tienes que tener esto para poder ser exitosa, tienes que tener esto para poder ser exitoso, tienes que estar con esta persona para poder ser exitosa. Recuerda que las líneas de felicidad en ti la defines tú no las personas que están a tu alrededor no la presión social de qué tienes o qué no tienes la felicidad la defines tú y está dentro de ti así que no dejes que lo que los demás opinen de ti o piensen que tienes o no tienes defina tu felicidad porque si no siempre vas a estar así con la cabeza abajo tratando de complacer a todo el mundo y no complaces a nadie complacete a ti a ver cáncer Veamos cuál es la energía para tu trabajo, dinero y luego un mensaje de amor. Recuerda que en el amor yo te hablo también de crecimiento personal, no solamente amor de parejas. A ver, si estás trabajando en estos instantes, vamos a ver cómo se ven las cosas para ti esta semana ahí en tu trabajo. No importa el trabajo que tengas. Tienes la carta de la muerte, una transformación. Tu idea del trabajo va a cambiar. Algo va a estar pasando esta semana en tu vida que de alguna manera u otra podrá hacer que tú veas el trabajo que tienes con otros ojos. O las personas que están trabajando contigo con otros ojos. Ver cuáles eran sus verdaderas intenciones. Es como si algunos de ustedes también estuviesen en un trabajo que tú pensabas que tenía un objetivo de ayudar o de hacer X o Y cosa. Y te das cuenta que el objetivo era hacer solamente dinero. Por darte un ejemplo. Y esto te puede estar pasando con un socio, con una socia, puede ser en una empresa que estés trabajando. En donde tú entraste allí con todas las intenciones de hacer un cambio, de aportar, de ayudar. Y ahora te estás dando cuenta de que por más que trates, siempre te encuentras con una pared, con una piedra, que no te deja avanzar, no te deja aportar tus ideas. Esto también podría estarte hablando de que a raíz de lo que está sucediendo en tu mente está planeando, pensando en hacer una transformación, un cambio de trabajo. Incluso hay algunos de ustedes que me marca con esta carta del colgado que estás a tiempo todavía de hacer ese cambio en el trabajo antes de quedar con algún tipo de obligación allí. O sea, en el trabajo que tienes te va a llevar a una posición que tienes que tomar una decisión, si te quedas o te vas. Porque vas a descubrir que las cosas allí no son como tú las esperabas o que las intenciones de estas personas no son buenas en general. Mira, la carta del diablo. Y muy atentos porque siento con esta energía también que van a tratar como de endulzarte en el trabajo, de manipularte, de ofrecerte algo a cambio, como para que no tomes esa decisión de irte. ¿eh? Así que atentos con esto. Mira, también hay, para algunos de ustedes hay un mensaje donde se podría estar desarrollando algún tipo de romance o actividad íntima con alguien en el trabajo. Si eso está iniciando, si eso todavía no se ha dado y es algo que viene para ti, mi recomendación, mi consejo sería no te involucres en esa situación porque vas, quien va a salir perjudicada, quien va a salir perjudicado eres tú. 
cuidado con romances en el trabajo que podrán ser al inicio muy excitante y muy divino y todo lo que quieras, pero luego eso se va a complicar. Mejor evítalo. Una vez más, son solamente mis consejos. Tú siéntate libre de hacer lo que tu corazón te indique. Si estás buscando trabajo, tienes la carta de la sacerdotisa. Veo una energía de una persona que te quiere ayudar. Una persona que esta semana te va a estar diciendo, mira cáncer, ¿por qué no te vienes para acá? ¿Por qué no mandas tu hoja de vida en este lugar? Hazle caso a esa persona que te va a decir, ay mira cáncer, que vi que están, hay una vacante en tal lado. Aplica. Esa persona que te va a estar dando esa información acerca de ese nuevo trabajo es un ángel en la tierra enviado para ti. Para que tú puedas empezar a generar muchísimo dinero. Y en ese trabajo, donde esa persona te va a recomendar, es tuyo, te lo van a dar. Mira, justicia, firma de contrato. Así que muy atentos. Igualmente puede ser tú, ¿eh? que le dices a alguien, oye, mira, que están aplicando, aplica aquí, que están buscando trabajo. Esa persona va a conseguir trabajo y a ti se te van a multipli multiplicar esas bendiciones que estás dando. Pero atentos a esto, ¿eh? me mantienen al tanto de quién es esta persona en tu vida que te da este consejo y te dice, esta semana o más adelante, hey cáncer, aplica aquí. Uf, tremendo trabajo para ti va a ser eso. Mira, te sale la carta del rey de copas en el aspecto de las finanzas. Las cosas a tu alrededor pueden estar un poquito inestables, pero no tienes por qué preocuparte. Tú siempre en el centro firme. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor en el trabajo o en tu vida personal, tú siempre vas a estar firme. Y te llega una entrada de dinero extra por medio de una vivienda. Con la carta del ermitaño... Esto podría incluso ser para algunos de ustedes cáncer, recibir papeles de una propiedad a tu nombre, tal vez una propiedad que estés pensando en vender, terrenos que estés pensando en vender o terrenos que llegan para ti. Estabilidad no te va a faltar. Ah, me dicen también que hay algunos de ustedes que podrían estar pensando en cambiar de un piso, de un apartamento a una casa. Y eso lo vas a poder hacer de ahora en adelante. Eso no quiere decir que te mudas esta semana. Esto podría indicarte de que inicias esos trámites durante esta semana y luego puedes ya hacer la mudanza. Pero aquí hay una persona que cambia de un edificio y ahora se va a una casa con terreno, en plan en piso, no en el aire. Eso es lo que veo con esta energía. Muy bien, vas a tener el dinero para poder hacer eso. Otros puede ser un terreno que alquilas o que vendes, que te va a generar dinero, te va a generar ingresos. Algo que era de tus padres o de tus abuelos. Vamos a ver esta semana. Uh, mira. Te sale la carta de la torre. Te lo voy a dar como un mensaje general. Y esto va de la mano con esta energía de la muerte. Esta energía de transformación. Esta energía de que se le cae la careta a alguien. Con esta carta de la torre. Atentos con esto. Hay algo que podrían también estar heredando. ¿eh? Cáncer, esa carta te quiso salir adicional y te la dejo allí. Te lo paso el mensaje con mucho amor y mucho cariño. En el amor, crecimiento personal, vamos a ver esta semana qué mensaje hay para ti. La carta del 5 de oros. Algunos de ustedes se están descuidando un poquito. Y mira, eso lo marco con esta energía del arcángel Rafael al inicio de la lectura cáncer, en donde podrías estar como en cabecibajo, cabecibaja, así como un poquito down, un poquito así, donde te dicen levántate, levántate. Esta carta del 5 de oros te indica, es momento de... Dedicarte un poquito más de amor, cariño y tiempo para ti. En el sentido que sea. Para algunos de ustedes puede ser tal vez teniendo un cambio de look. Para otros puede ser tal vez dedicando más tiempo a, a leer, a cocinar, a pintar, a dibujar, a escribir, a pasear, a correr, a trotar, a hacer ejercicios. Lo que sea que a ti llena tu alma de alegría que has dejado de hacer, que has descuidado, tienes que volver a retomarlo. Poco a poco, poco a poco, porque sí siento que algunos de ustedes podrían estar pasando por una situación emocional, ya sea con tu trabajo, con tu vida personal, en el amor, un poquito sensible y delicada. Pero te dicen aquí, ya es momento de levantarte, ya es momento de atenderte, ya es momento de dedicarte tiempo a ti, ya es momento de ponerte a ti como número uno. Mira, rey de espadas, este es un gran cambio que vas a dar que te va a traer grandes bendiciones. Rey de espadas, donde te dice que vas a escuchar las palabras correctas para poderte levantar. Y el 9 de copas, el mensaje que yo veo para ti es, ya es hora. Ya es hora de seguir tus sueños. Los vas a lograr. Para algunos de ustedes las cosas en estos instantes se pueden estar viendo un poquito nubladas. Energéticamente. Está pronto a disiparse esas 
oscuridad de tu vida cáncer. Ánimos, pero tienes que tomar acción. Los números de la suerte para ti si juegas a la lotería tienes el número 34 y también el número 16. Puede ser el 43, puede ser el 61. Para algunos de ustedes tal vez este sea el día 16, significa algo para ti. Algunos pueden tener 34 años o 43 años o 61 años. Y si esa es la energía, pues entonces aquí hay un mensaje extremadamente profundo para ti con mucho amor. ¿eh? Para otros solamente son números para el azar si juegas a la lotería o al azar y recuerda siempre hacerlo responsablemente. El día de la suerte para ti va a ser el día martes, así que atentos con esta energía alrededor del día martes va a estar muy positiva, muy linda. Vas a tener como un, una inyección de energía en tu vida, va a ser fabuloso. Y el espíritu animal que te acompaña esta semana, que tal vez empieces a ver este animalito por allí, en fotos, imágenes o en persona. ¡Uh! ¡La guacamaya! Yo lo conozco como la guacamaya. Aquí en inglés le llaman parrot, pero si traducimos parrot es como... ¿Loro? Yo lo conozco como la guacamaya. El número divino que te da es el número 45, el número 54, puedes sumarlo y te da el número 9. Y el mensaje que te da es, observa tus palabras. Principalmente esa conversación que tienes contigo misma, contigo mismo. Esa conversación interna, ¿cómo es? ¿Es de amor o es de crítica? Contigo misma, contigo mismo. Y eso es lo que hay que tener cuidado esta semana. No autosabotearse. Perfecto. Que tengas una excelente semana, gracias por estar junto a mí, recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir este video, manténme al tanto en los comentarios de cómo va la semana para ti. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.